السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم عواطف كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اللي غادي نشارك معكم ساندويتشات اكثر من رائعه غادي نحضرهم بخبز البانيني اللي حتى هو غادي نوجدوه في الدار ساهل مكوناته اقتصاديه وكيوجد بسرعه وغادي ينجح معكم من اول التجربه اما الحشوه غادي نحضروها بالصدر ديال الدجاج بطريقه كيجي خطير بزاف غادي تجربوهم غادي يعجبوكم بزاف ندوزو مباشره للطريقه ديال التحضير وغادي نبداو اول شيء في التحضير ديال العجين اللي غادي نوجدو بها الخبز ديال البانيني عندي هنايا 350 غرام ديال الدقيق الابيض ضفت ليها ملعقه صغيره ملح وملعقه صغيره سكر حبيبات ملعقه متوسطه من خميره الخبز وربع كاس ديال الزيت وغادي نحتاجو للحليب الدافئ باش غادي نجمعو العجين انا في الاول كنت درت كاس ديال الحليب الدافئ وملي بديت كنعجن بانت لي انها مازال خاصها زد في تقريبا واحد جوج ملاعق كبيره نتوما غادي تشوفوا عينكم ميزانكم لان النوعيه ديال الدقيق كتختلف تقدر غير كاس يكون كافي لكم وبالنسبه للكاس اللي كنعبر به انا كاس الا كان عامر بالحليب فيه 200 ملي فانا خدات ليا الكاس اللي درت في الاول فيه 200 ملي من بعد زدت جوج ملاعق كبيره انا عطيتكم الكميه اللي درت انا بالضبط وانتم شوفوا عينكم ميزانكم ملي تعجنات العجين تيكون القوام ديالها بهذا الشكل هذا كتكون رطبه ما نديروهاش قاصحه وفي نفس الوقت ما كتكونش تلتصق في اليدين كتكون رطبه فقط ودرتها هنايا في هذا البول اللي دهنتها بشويه ديال الزيت صافي وغطيتها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها حتى كتخمر ويتضاعف الحجم ديالها بالنسبه للمده ما كاينش شي مده معينه ولا محدده لان المناطق كتختلف وحتى الجو كيختلف انتم غادي تشوفوا عينكم ميزانكم تتبان لكم العجينه راها خمرات والحجم ديالها الضاعف صافي كتخدموها ملي شفتها انا راه خمرات فرغت منها الهواء اللي تشكل فيها ومباشره كنحطها فوق سطح العمل وغادي نقسمها لكرات هنا غادي يبقى الحجم ديال الكرات على حسب الرغبه ديالكم الا كنتو بغيتو ديروا بانيني بالحجم الحجم ديالو كبير فغادي نتوما هنا كتحكموا في الكرات نتوما شفتوا معايا الحجم قداش انا درتهم فهاد الكميه ديال الدقيق اللي 350 غرام ديال الدقيق الابيض عطاتني انا تسعة ديال الحبات كيف ما كتشوفوا الا بغيتوهم نتوما كبار تقدروا تخرجوا منها سبعة تقريبا ولكن الصراحة هاد الحجم هذا كيجي هو هذاك كيجي زوين وراه كل واحد كيدير الحاجة اللي كتناسبه واللي كتعجبه ملي كنشكلهم لكرات مباشرة كنديرهم في الصفيحة ديال الفرن فرشت فيها الورق وغادي نبدأ كنبسطهم واحد شوية ما غاديش نبسطهم بزاف نرققهم كنبسطهم غير شوية كيف ما كتشوفوا معي دابا بهذا الشكل هذا وهنا غادي نغطيهم وغادي نخليهم يخمروا للمره الثانيه بالنسبه للمره الثانيه ما كيحتاجوش وقت اللي طويل 10 دقائق حتى ربع ساعه بالزربه كيخمروا خصوصا ان دابا كاين شويه الحراره كاين شويه الصاد ما خداوش ليا وقت اللي طويل صافي وهنا ملي خمروا غادي ندخلهم للفران باش غادي يطيبوا انا الفران سخنته مزيان وكنت مشعله من الفوق لتحت بجوج في نفس الوقت وخليته حتى سخن مزيان درته على 180 درجه من بعد دخلت الصفيحه في الوسط ديال الفرن وطفيت الفوق وخليت غير لتحت خليت غير لتحت حتى بانوا لي راهم تنفخوا شدوا راسهم وزدت شعلت حتى الفوق والطياب ديالهم خاصو يجي بحال هكا خصهم يبقاو بيضين ما تخليهمش حتى يتحمروا وخي بانوا لكم هكا اللون ديالهم بيض راهم طايبين شوفوا معايا من الداخل كيجيو خفاف وطيبين غير طيبهم كيف ما الطريقه اللي قلت لكم ما تخليهمش حتى يتحمروا وبطبيعه الحال ملي كتخرجوهم كتخليهم حتى كيبردوا تماما يبردوا على خاطرهم عاد هكا كتقدروا تحلوهم على جوج دابا غادي ندوزو باش غادي نوجدو الصدر ديال الدجاج 
هاد الطريقه ديال الصدر ديال الدجاج كيجي لذيذ وفي نفس الوقت كيبقى فتي ما كيجيش ناشف بالعكس كيجي فتي وزوين ولذيذ وتقدروا تحضروا به هكا ساندويتشات وتقدروا ديروه حتى في البرجر كيجي اكثر من رائع المهم هنا بالنسبه للكميه فانا خديت بالضبط 450 غرام ديال الصدر ديال الدجاج ولكن نتوما غادي ديروا الكميه اللي غادي تناسبكم تقدروا ديروا كميه اقل او اكثر اللي بغيتوا قطعتو مكعبات من بعد طحنتو بهذا الشكل وغادي ناخذ حبه متوسطه بصل اما ديروها متوسطه حتى صغيره ما ديروش شي وحده اللي كبيره اما تكون متوسطه ولا صغيره وحتى هي غادي نطحنها ما غاديش نطحنها مزيان حتى تولي ما تبقاش تبان كاع ولكن كتشلط رقيقه مزيان حتى هي غادي نطحنها هنا وغادي نزيد حتى جوج فصوص ديال الثوم واللي بغات تعود جوج فصوص ديال الثوم تقدر دير في بلاصتهم الثوم مجفف الا كان متوفر عندها فالبصله طحنتها بهذا الشكل هذا كتكون مشلده رقيقه مزيان وهنا غادي نزيد ملعقه صغيره ديال الخردل الملح اللي غادي يبقى حسب الذوق والقليل ديال الفلفل الاسود القليل فقط ماشي بزاف وهنا عندي الخبز المحمص انا هنايا ضفت بالضبط ست ملاعق كبيره وانتوما غادي تشوفوا عينكم ميزانكم تقدروا في الاول كتبقاو كتضيفوا معلقه بمعلقه وانتوما كتجمعوا وانتوما كتخلطوا حتى غادي تحصلوا على القوام ديالو خاصه يكون بحال هكا كيكون شاد في راسو ما كيلتصقش في اليدين وكنقدروا كنشكلوه كيف ما بغينا نتوما ملي كتبداو كتخلطوا فيه بقاو تضيفوا في هذاك الخبز المحمص شويه بشويه حتى تحصلوا على هذاك القوام انا في من الاول ضفت ست ملاعق كبيره جاتني هي هذيك ولكن نتوما تقدروا غادي ديروا كميه ديال الصدر ديال الدجاج قل مني او اكثر مني داكشي علاش ضيفوه تدريجيا صافي ملي وجدت الصدر ديال الدجاج هنا عندي الدقيق الابيض وخديت جوج حبات ديال البيض اللي طربتهم وهنا غادي نحتاجوا الكونفليكس اللي خديته و حتى هو طحنته هرمشته ماشي طحنته حتى ولا ناعم غير هكا تهرس تقدروا ديروه غير فشي بلاستيكه وكدوزوا عليه بالمدلك وكيتهرس انا زد ضفت معاه شويه ديال الشيبس الا كانت متوفره عندكم ديروها ما كانتش متوفره عندكم اكتفيو غير به هو واللي ما متوفرش عندها تقدر دير غير الخبز المحمص فهنايا غادي يبقى لكم الاختيار بين هاد جوج اشياء ملي خديت هذيك الصدر ديال الدجاج شكلته لاقراص بهذا الشكل هذا انا شكلتهم غير بايدي راه كاين دابا ولاو هادو كيتباعوا اللي كيقادوهم كيصايبوهم هكا مقادين غير كديروا فيها هكا هكا الكفته ولا الصدر ديال الدجاج وكتضغطوا وكتخرجها مقاده انا كنقادهم غير بايدي المهم كنقضي الغرض كن ملي كنقاديتهم كنديرهم في الدقيق الابيض من بعد كنديرهم في البيض من مورا البيض كنديرهم في هاد الكونفليكس كيف ما قلت لكم انا درت الكونفليكس ودرت معاه حتى شويه ديال تشيبس اللي ما متوفر اللي ما متوفرش عندها دير غير الكونفليكس بوحدو اللي ما متوفرش عندها حتى الكونفليكس دير غير دير الخبز المحمص فقط ملي شكلت الكميه كامله ودوزتها في الدقيق والبيض والكونفليكس صافي دزت مباشره باش غادي نبدا كنقلي الزيت ضروري خصو يكون في الاول سخون مزيان وملي كنديروها هكا في الزيت كنقصو النار نخليوها متوسطه باش هكا كيتقلاو كيجي اللون ديالهم هكا مذهب وفي نفس الوقت كيكونوا طايبين من الداخل ملي يكونوا يتقلاو ما تخليوش النار مجهده عليهم هكا بالزربه غادي غادي تلهبهم هذيك السخونيه وغادي يتحمروا من برا ومن الداخل ما غاديش يطيبوا وبطبيعه الحال السمك ديالهم كيبقى على حسب الرغبه الا بغيتوهم غلاظ كتغلظوا بغيتوهم رقاق 
راكم كترقوا نتوما تحكموا فيهم كيف ما بغيتوا ملي قليت الكميه اللي عندي كامله هنايا غادي ندوز باش غادي نقاد هاد الساندويتشات قسمتو على جوج ودهنتو بمايونيز من بعد درت شويه ديال الخس ودرت صدر ديال الدجاج اللي قليت من قبل درت الجبن ديال الساندويتش وصافي وسديت وهنايا غادي ندوز باش غادي نديرهم في الاله ديال البانيني هنايا الاله ديال البانيني خليتها حتى سخنات مزيان ضروري خليوها حتى كتسخن مزيان مزيان عاد كتحطوا هكا هاد الخبز ديال البانيني وكتضغطوا عليه كتخليوه حتى كيتحمر راه بالزربه كيتحمر راه عندنا جميع المكونات الطايبه خاصنا غير هاد التحميره من الفوق وصافي تيكون هكا واجد كيجي لذيذ بزاف وسهل والصدر ديال الدجاج كيجي رائع بهاد الطريقه هادي جربوه ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم وحتى الخبز ديال البانيني ناجح جربوه غادي ينجح معكم ان شاء الله